ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ದಿನದ ಮೊದಲ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟ ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ ನಾಗಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ ನಾಗಣ್ಣ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂ ಎ ಹಾಗೂ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿಗಳನ್ನ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕವಿ ವಿಮರ್ಶಕ ಹಾಗೂ ಅನುವಾದಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗ್ರಂಥಕರ್ತರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅನುವಾದ ಕೃತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ ನಾಗಣ್ಣ ಅವರು ಸೌಲನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನುವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ ನಾಗಣ್ಣ ಅವರು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಸಾರಾಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಇವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಗೂ ಇವರು ಭಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ ನಾಗಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಪಾರವಾದ ಅನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಪರಿಚಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಗಿರಿಜಾ ಅವರು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆ ಅನುವಾದದ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆರಂಭದಲ್ಲೇನೆ ನಥಿಂಗ್ ಮೂವ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ನಥಿಂಗ್ ಮೂವ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಭಾವನೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಥಾಟ್ ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಥಾಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ no change in thought or technique spreads without the help of translation because if it is to spread it has to spread from people to people and from therefore from language to language and the yetri vegs anta oba maniya ondo agna bhashantara tajna matana helidane adara artha yenu bhashantara da sahaya illade ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ತಂತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾರದು ಆಲೋಚನೆ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹರಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಭಾಷೆಗೆ ಅದು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹರಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಭಾಷೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಹರಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಮೋಷನ್ ಥಾಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಈ ಸಮಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಫಲ ದೇಶ ಕಾಲಗಳ ಮೇರೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸಮಸ್ತ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರದ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರಹ ಈ ಭಾಷಾಂತರ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕುವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ
ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಂಭಾವ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಸಮುದ್ರ ಮರಳುಗಾಡು ಪರ್ವತ ಬೆಟ್ಟ ಕಾನನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದಾಟಿ ಈ ಭಾಷಾಂತರ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಮನುಕುಲವನ್ನ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಆ ತಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಇಂಟರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇನಿದೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಷಾಂತರ ಅಗತ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಒಬ್ಬನೇ ಉಂಡ ಊಟ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಸವಿದ ರಚ ರಸ ರುಚಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಉಂಡ ಊಟ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಸವಿದ ರಸ ರುಚಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಚಯವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಾವು ಸವಿದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡುವಾಗ ಭಾಷಾಂತರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಕಾವ್ಯ ತಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಭಾಷಾಂತರಗಳಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಠಾಕೂರ ಗೀತಾಂಜಲಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕವಿಗಳು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏನೋ ಒಂದು ತುಡಿತ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಡಿತ ಅದನ್ನ ಅದು ನಮಗೆ ಆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲವೂ ಪರಿವರ್ತನಶೀಲವೂ ಆಗಿರುವಂತ ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದನ್ನ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾಷಾಂತರದ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ರಷ್ಯನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇರಲಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೀಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇರಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇರಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಷಿತಿಜವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಜ್ಞಾನದ ವಲಯವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಂಶೋಧನೆ ಅವನು ಮಾಡೋದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ತಂದುಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹತಃ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೇನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಶ್ವ ಸಂಕುಚಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಹಕಾರಗಳು ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಕಾರದ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರದ ಅಗತ್ಯ ಮನದಟ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅನುವಾದ ಅಥವಾ ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸೋಣ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಇಂಗಿತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಕೃತಿ ಅನನ್ಯ ಅನುವಾದ ಕೃತಿ ಸರಾವಲಂಬಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಇಂಗಿ ಮೂಲ ಕೃತಿ ಅನನ್ಯ ಅನುವಾದ ಕೃತಿ ಸರಾವಲಂಬಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅನುವಾದ ಕೃತಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೇಗೋ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಈ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ವಸಾಹತು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಡೀತು ಹಾಗಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತೌಲಿನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತಕರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ರು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನೂತನ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸ ಜೇಮ್ಸ್ ಎಚ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ 
ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಗಳು ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಗಂಭೀರ ನಿಯತ ಕಾಲಿಕಗಳು ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನಾರ್ಹವಾದಂತ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಘಟ್ಟ ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪ್ರತಿಭ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅನುವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅದು ಎರಡನೇ ಘಟ್ಟ ಮೂರನೇ ಘಟ್ಟ ಅಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಘಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಪಠ್ಯವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಕನು ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಮೂರನೇ ಘಟ್ಟ ಅಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಘಟ್ಟ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಭಾಷಾಂತರ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗೃಹೀತಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುವಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಅನ್ನುವ ನಿಲುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೂಲದಂತೆಯೇ ಅನುವಾದ ಕೃತಿಯು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಚನೆ ಆದುದರಿಂದ ಮೂಲದಷ್ಟೇ ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿಗೂ ಸಮಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಅನುವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಗ್ಧ ಭಾಷಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದರಗಳುಳ್ಳ ರಚನೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಈ ಚಿಂತಕರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಮೂಲ ಏನೋ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮುಗ್ಧ ಭಾವನೆ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಅನುವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಗ್ಧ ಭಾಷಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದರುಗಳುಳ್ಳ ರಚನೆ ಅಂತ ಇವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾಷಾಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅಂತ ಏನೇನು ಮಾ ಯಾವ್ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಗಾಢವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತಕರು ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಸಾಹತೋತ್ತರ ಚಿಂತಕರು ಅನುವಾದಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕರು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಭಾಷಾಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಜರ್ಮನ್ ದೇಶದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ವಾಲ್ಟರ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದಂತ ಬಹುಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ದಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ನಾಟ್ಸಿ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗೋದಕ್ಕೆ ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವನು ಪಾಪ ಅಲಿತಾ ಇರುವಾಗ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನ ಎಸ್ಟಪೋ ದಳದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ನುಂಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನ್ ಬದುಕಿದ್ದು ಕೇವಲ ನಲವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಈ ದಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಅನುವಾದಕನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಏನು ವಾಲ್ಟರ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನುವಾದವನ್ನ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅರ್ಥಹೀನ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅನುವಾದಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೇ ಎಂಬ ನಿಲುವ
ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ವಾಲ್ಟರ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಬಲ್ ನೋ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಫೋರ್ ಗೋನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನುವಾದ ಮೂಲದ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ ಹಾಗೇನೆ ಅದು ಮೂಲ ಕೃತಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಬದುಕನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೆ ಆ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೂಲ ಕೃತಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಬದುಕನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತಹದ್ದು ಭಾಷಾಂತರ ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ನಂತರ ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಕುಡಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನುವಾದ ಕೂಡ ಮೂಲದ ಮುಂದುವರಿದ ಬದುಕು ಅನುವಾದಗಳ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ವಾಲ್ಟರ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನುವಾದಗಳು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಹುದುಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಒಂದು ಹಿಡನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ದಿ ಹಿಡನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅನುವಾದಗಳು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಹುದುಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅಪರಿಚಿತ ಅಥವಾ ಪರಕೀಯವಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅಪರಿಚಿತ ಅಥವಾ ಪರಕೀಯವಲ್ಲ ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವು ಅನ್ನುವ ನಿಜವನ್ನ ವಾಲ್ಟರ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಈ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯೇ ಅನ್ನುವ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಭಾಷಾಂತರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಟಿ ಎಚ್ ಸವೋರಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ತಜ್ಞ ಆತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅವನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ ವೈಷಮ್ಯಾತ್ಮಕ ಯುಗ್ಮ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ವೈಷಮ್ಯಾತ್ಮಕ ಯುಗ್ಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟು ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಆರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ಭಾಷಾಂತರ ಮೂಲದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಷಾಂತರ ಮೂಲದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಷಾಂತರ ಮೂಲ ಕೃತಿ ಎಂಬಂತೆ ಓದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಭಾಷಾಂತರದ ಎಂಬಂತೆ ಓದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಷಾಂತರ ಮೂಲದ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಭಾಷಾಂತರ ಭಾಷಾಂತರ ಕಾರಣ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಷಾಂತರ ಮೂಲ ಕೃತಿಯ ಸಮಕಾಲೀನ ಕೃತಿ ಅಂತ ಓದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಷಾಂತರ ಭಾಷಾಂತರ ಕಾರಣ ಸಮಕಾಲೀನ ಕೃತಿ ಅಂತ ಓದಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾಷಾಂತರ ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಷಾಂತರ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸದ್ಯವನ್ನು ಗದ್ದ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾಷಾಂತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಗದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾಷಾಂತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರ ತತ್ವಗಳಲ್ಲ ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ನ
ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸೂತ್ರ ಅಥವಾ ತತ್ವಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಖ್ಯಾತನಾದಂತ ಜರ್ಮನ್ ಕವಿ ನಾಟಕಕಾರ ಕೈಟ ಹೇಳಿದಾನೆ ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸೂತ್ರ ಅಥವಾ ತತ್ವಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಏನದು ಕೈಟೆ ಪ್ರಕಾರ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಐದರ್ ಟರ್ನ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಆಥರ್ ಇನ್ ಟು ಎ ನೇಟಿವ್ ಆಥರ್ ಆರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ರೀಡರ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿ ಆಥರ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ನೆಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಇದು ಗೈಟೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಕಾರಣ ಇರುವಂತ ಮಾರ್ಗಗಳು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಏನದು ಒಂದು ಹೊರಗಿನವನಾದ ಲೇಖಕನನ್ನು ನಮ್ಮವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಎರಡನೇದು ಓದುಗನನ್ನ ಮೂಲ ಲೇಖಕನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಐದರ್ ಟರ್ನ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಆಥರ್ ಇನ್ ಟು ಎ ನೇಟಿವ್ ಆಥರ್ ಆರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ರೀಡರ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿ ಆಥರ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ನೆಸ್ ಹೊರಗಿನವನಾದ ಲೇಖಕನನ್ನ ನಮ್ಮವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಧಾನ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಓದುಗನನ್ನ ಮೂಲ ಲೇಖಕನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವೆರಡೇ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣದರು ಇರುವಂತ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಗಾಯಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕವಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕಾರ ಜರ್ಮನ್ ಕೃತಕತೆಗೆ ಎಡಗೊಡದಂತೆ ಮೂಲ ಕೃತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರಸ್ವತವನ್ನು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾರಸತ್ವವನ್ನ ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಷೆಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರಕಾರ ಸಮರ್ಥನಾದಾಗ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ನಮ್ಮವನೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಕೃತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರಸ್ವತವನ್ನ ಸಾರಸತ್ವವನ್ನ ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಷೆಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಆ ಹೊರಗಿನ ಲೇಖಕ ನಮ್ಮವನಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಧಾರಾವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರ್ಶ ಅನ್ನಬಹುದಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಭಾಷಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಭಾಷಾಂತರಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚಕಗಳು ಬಹಳ ಇವೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯ ಅಣ್ಣನನ್ನ ನಾವು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತಂದೆಯ ತಮ್ಮನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರಹ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಆಗ್ತಾರೆ ತಾಯಿಯ ತಂಗಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈ ತರವಾಗಿ ಆ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಆ ಇಂಗಿತಗಳಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿಗೂ ಭಾಷಾಂತರತ್ವ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಬಿಲಿಟಿಯ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ಅಭಿರಾಯ ಕಾಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಿಲುವು ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರ ತಜ್ಞರು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಬಿಲಿಟಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಭಾಷಾಂತರತ್ವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೃತಿ ಆ ಲೇಖಕನನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಿನ ಲೇಖನಕ್ಕನನ್ನ ನಾವು ದೇಶೀಯನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಹತೆ ಭಾಷಾಂತರತ್ವದ ಅರ್ಹತೆ ಆಂಶಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಓದುಗನಿಗೆ ನಾವು ವಿದೇಶೀಯತೆಯ ಅರಿವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎ ಎಫ್ ಟೈಟ್ಲರ್ ಅಂತ ಹ
ಮೊದಲ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಮೂರನೇ ಸಂಗತಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಏನಿದೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಅದು ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲೂ ಓದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೈಟ್ಲರ್ ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮೂಲದ ಪೂರ್ಣಾವತರಣ ಆಗಬೇಕು ಪೂರ್ಣಾವತರಣ ಹಾಗೆ ಅವತರಿಸಬೇಕು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಟೈಟ್ಲರ್ ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲದ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೈಗಳದಿರಬೇಕು ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೂಲವನ್ನು ಹೋಲುವಂತಿರಬೇಕು ವಾಚನೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂಲದಂತೆಯೇ ಸಲೀಸಾಗಿ ಓದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೆಡಸಾಗಿರಬಾರ್ದು ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಏನೋ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ಹಾಗೆ ಅದು ಸಲೀಸಾಗಿ ಓದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ವಾಚನೀಯತೆ ಅಥವಾ ರೀಡಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ಬಗೆಗಿನ ಸಮರ್ಥ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅಗತ್ಯ ಭಾಷಾ ಪ್ರಭುತ್ವ ಇದ್ದು ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಇದ್ದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಡಿತ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಷಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅದ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಪುರಿಕರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ಲೂ ನಾವು ಅಸಮರ್ಥ ಆಗ್ತೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಅಗತ್ಯವೋ ಅದೇ ತರಹ ವಿಷಯದ ಆ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ಏನ್ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೇನು ಉತ್ತಮ ಭಾಷಾಂತರಕಾರ ಮೂಲ ಲೇಖನ ಶೈಲಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲವನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಓದುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕನನ್ನ ಆತ್ಮೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮಾತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಆತುರವಾದಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಒಬ್ಬ ಮೂಲ ಲೇಖಕನ ನಾವು ಆತ್ಮೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಓದಬೇಕು ಜಟಿಲವಾದ ಕಠಿಣವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲ ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಪರಿವೇಶ ಏನಿದೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ರಚನೆ ಆಯ್ತು ಅದರ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಏನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಂತರ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡೋದು ವಿಹಿತವಾದಂತಹದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಲ ಲೇಖಕನನ್ನ ನಾವು ಆತ್ಮೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂಲ ಲೇಖಕನೇ ಮಾತಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದನ್ನ ಮೂಲ ಲೇಖಕನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಹೇಗಿದೆ ರೀತಿ ಹೇಗಿದೆ ಸಲೀಲತ್ವ ಹೇಗಿದೆ ಅದಷ್ಟು ಕೂಡ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವೇ ಭಾಷಾಂತರದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಭಾಷಾಂತರ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಮೂಲಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಿಧೇಯತಾ ತತ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಸಲೀಲತೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಮೂಲ ಓದಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಆನಂದ ಭಾಷಾಂತರ ಓದಿಗನಿಗೂ ಕೂಡ ದೊರಕುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಆನಂದ ತತ್ವ ಸೆವುರಿ ಭಾಷಾಂತರ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾನೆ ಮೊದಲನೇದು ವಿಧೇಯತ ತತ್ವ ಎರಡನೇದು ಮೂಲಾಭಾಸ ತತ್ವ ಮೂರನೇದು ಲಕ್ಷ್ಯ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸಮಕಾಲೀನತ್ವ ಅಂತ ಅವನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಭಾಷಾಂತರ ಕಾರಣ ಅವಿಧೇಯತೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಧೇಯತ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಈ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಷಾಂತರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ತಾನು ಮೂಲ ಲೇಖಕನಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ನಿಜವನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದೇ ತರ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒದಗಿಸ
ಮೂಲಾಭಾಸತಾ ತತ್ವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ನೆಸ್ ಎಂಬ ಐದು ತತ್ವಗಳನ್ನ ಆತ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಏಕ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಜನರಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಡೋ ನಾಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಈಸ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಹೀಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಹೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಭಾಷಾಂತರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಸನಿಹವಾಗಿದೆಯೋ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇವನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗೇಟ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಫೇತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಫಾದರ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀಡ್ಫುಲ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ the thoughts should be rendered by their correspondents not falsified multiplied amplified or extraneous by extraneous matter translation correct agirbeku falsify agirbardu mutilate agirbardu amplify agirbardu mattu varagina yenannu tandu naavu bhashantaradalli alavadisirabardu ishtu nishidagalana father bas namge suchisidare ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಮರ್ ಕವಿ ಹೆಸರನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೋಮರ್ನ ಎರಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಾದಂತ ಒಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಿಯಡ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವಂತ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರಿಗೆ ನ್ಯೂಮನ್ ಅನ್ನುವಂತ ತಜ್ಞ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಧೇಯತಾ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕಿವಿ ಮಾತ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಅ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಒನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಭಾಷಾಂತರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಬಿ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಹೋಮರ್ ನನ್ನ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕವಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್ ಅವನು ಕೂಡ ಹೋಮರ್ ನ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆತ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ವೆನ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಪೊಯಿಟಿಕಲ್ and it is what homer will teach says if you will but follow humbly in his footsteps amatna artha ishte alexander pope na martina saramsha ishte yavaga saralavagirbeku yavaga kavyatmakavagirbeku annodanna tiluvide barvanige rahasya ella sandarbhadallu saralavagirbeku antilla ella sandarbhadallu kavyatmakavagiru irbeku antilla yavaga saralavagirbeku ಯಾವಾಗ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಬರವಣಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ನಾವು ವಿನಯದಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಹೋಮರ್ ನಮಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದಾನೆ ಮೂಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆಯೋ ಆಶಾಂತರವು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೂಲಾಭಾಸತ ತತ್ವ ಆಭಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತೆಯೇ ತೋರುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಭಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅದು ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಆಭಾಸ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಭಾಸತಾ ತತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಓದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೇನು ಮೂಲದ ಭಾವಾಂಶ ಚಿಂತನಾಂಶ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂಶ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಭಾವಾಂಶ ಚಿಂತನಾಂಶ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂಶ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಗ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೈದಳಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನುರೂಪತಾ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಆಗ್ಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವರಿಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಧಾನ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ವೇಗವಾಗಿ ಆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಮತೋಲನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಪ್ರತಿ ವಿಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಸಂಕೋಚನ ಎರಡು ಕೂಡ ಭಾಷಾಂತರದ ದೋಷ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅತಿ ವಿಸ್ತಾರ ಅತಿ ಸಂಕೋಚನ ಎರಡೂ ಭಾಷಾಂತರದ ದೋಷಗಳೇ ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಭಾವ ಮತ್ತು ಲಯ ಅನ್ನುವ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸರೋದಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಭಾವ ಮತ್ತು ಲಯ ಪ್ರಾಯಶಃ ಗದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳಕ್ ಅಡಕ್ ಅಡ ಅಳವಟ್ಟಿರುವ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ನಿಹಿತವಾಗಿರುವ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಲಯವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂಲ ಲೇಖನ ಲಯವನ್ನ ಲೇಖಕನ ಲಯವನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಈ ಅರ್ಥ ಭಾವ ಮತ್ತು ಲಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಗದ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಇದು ಅಂತರಾತ್ಮ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕಾವ್ಯದ ಅಂತರಾತ್ಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಭಾವ ಲಯವನ್ನ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನ ಸರಿದೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರಕಾರ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ಆ ಭಾಷಾಂತರಕಾರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟರು ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಷೆಯ ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಪರಿಹಾರ ತತ್ವ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತ ಆ ತಜ್ಞ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತತ್ವಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ವಗಳು ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನ ನಾವು ಈ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಟ್ಟಬಹುದು ಇವು ಕಾಲ ದೇಶ ಭಾಷಾತೀತವಾದಂತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ ಆಗಿವೆ ಕಲಾವಿದ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರಹ ಆತ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಮರ್ಶಕರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಭಾಷಾಂತರ ಒಂದು ಕಲೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ ಭಾಷಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಭಾಷಾಂತರಕಾರ ನನಗ್ ತಾನೇ ಅವನು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಸಿಡಿದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಏಕದಮ್ ಅವನು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಸಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಳ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಿಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಭಾಷಾ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಜನರಿರ್ತಾರೆ ತಿಳಿದವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಪೀಪಲ್ ತಿಳಿಯದವರು ಅನ್ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಮಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಜನ ಆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಯಾರದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿಚಕ್ಷಣತೆ ನಮ್ಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಎದುರುಗೊಳ್ತೀವಿ ತಿಳಿದವರು ತಿಳಿಯದವರು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಹಾಗಾಗಿ ತಿಳಿದವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೇ ಸಸಿನ
ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಲಿಟರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಶಬ್ದಾನುವಾದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ವಿವರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮೇಲ್ ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿರೋ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಆಮಿಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದವನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿತು ಅಂತ ಮುಂದುವರಿತೀವಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಎನಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸಿನಿಮಿನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಆ ಪದಗಳು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವೇ ಅನೆ ಅನೇಕ ಇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬಾರದು ಅದು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಯಾವ ಶಬ್ದವು ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪದವು ಇನ್ನೊಂದು ಪದೇ ಪದ ಪದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪದವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನಾಹುತಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೇಷಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ಇವೆ ಅದು ಬಹುವರ್ಥಗಳು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೊಡಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಶಬ್ದಾನುವಾದ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸರಳ ಅಂತ ಕಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಲಿಟ್ರರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಸ್ತಾರ ಅನುವಾದ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಜನ್ಯ ವಿಸ್ತಾರನೂ ಇರಬಹುದು ನಿವಾರ್ಯ ವಿಸ್ತಾರ ಇವು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅಗತ್ಯ ಜನ್ಯ ವಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಷಮ್ಯ ನಿವಾರ್ಯ ವಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಜನ್ಯ ವಿಸ್ತಾರ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕ್ಷಮಾರ್ಹವಾದಂತಹದ್ದು ಕ್ಷಮ್ಯ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತೆ ಆ ನಾವು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅನುವಾದಕನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾತರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನ ನಾವು ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅನುವಾದಕನಲ್ಲಿರುವ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕೂತಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರನನ್ನ ಲಗಾಮ್ ಹಾಕಿ ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನ ನಾವು ಹಿಡಿದೇ ಹೋದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಕೃತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ತೊಡಗೋದ್ರಿಂದ ಅಪಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಿಗೆ ಈ ಬಗೆಯ ಪ್ರಲೋಭನೆ ಸಲ್ಲದು ಅಂತಲೇ ಭಾಷಾಂತರ ತಜ್ಞರು ಖಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆಮಿಷ ಇದೆ ಅನುವಾದಕನ ಎದುರುಗಡೆ ಅದೇನದು ಈ ವಿಸ್ತಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಒಂದು ದೋಷ ಈ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಿಸ್ತಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಮೂಲದ ಒಂದು ಎಳೆಯಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಗೋ ಹೇಳಿ ಪಾರಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಅಂತ ಒಂದು ದೋಷ ಏನಿದೆ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನೇ ಸೇರಿಸುವುದು ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಈ ಒಂದು ಆಮಿಷ ಏನಿದೆ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಅದನ್ನ ಫ್ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಫ್ರೀ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಭಾವಾನುವಾದ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ಯಥಾವತ್ತಾದ ಅವತರಣ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭಾವಾನುವಾದಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಈ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಬಹಳ ಇದನ್ನ ಈಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಭಾವಗ್ರಹಣ ಸಾರಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ಯಥಾವತ್ತಾದ ಅವತರಣ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾವಾನುವಾದವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೂಲವನ್ನು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಘಟಕವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಖಂಡವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಖಂಡವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ಮುಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮೂಲವನ್ನ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಘಟಕವಾಗಿ ಪರಿಭಾವಿಸುವಂತ ಕ್ರಮ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವಂತ ರೀತಿ ಅಖಂಡವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವಂತ ವಿಧಾನ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರತಲಾ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭೇದ ಸಂಗ್ರಹ ಅನುವಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರಗ್ರಹಣವೇ ಪ್ರಧಾನ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅನುವಾದವನ್ನ ಸಾರಾನುವಾದ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆ ಸಾರ ಲೇಖ ಅಂತ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನ ಆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರಳಾನುವಾದ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಭೇದ ಇದೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸರಳಾನುವಾದವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಿತವಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಇಂಗಿತ ಈ ಸರಳಾನುವಾದ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಗ ಸ್ತರ ವಯೋಮಾನ ಅಂತ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಈ ಸ್ತರದವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪದಗಳು ಈ ವಯೋಮಾನದವರು ಇಂತಿಷ್ಟು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿನ ಬಳಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದಾಜು ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ ಇಂತಹ ವಿವಿಧ ಸ್ತರದ ಅಥವಾ ವಯೋಮಾನದ ಪದಕೋಶಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂಥದ್ದೇ ಸರಳಾನುವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯದು ಅರ್ಥಾನುವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಆತ್ಮ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಶಬ್ದವೇ ಶರೀರ ಇದೊಂದು ಸೂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಆತ್ಮ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಶಬ್ದವೇ ಶರೀರ ಒಂದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿತೀವಿ ಅದು ಬಹಳ ಸಹಜ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾವಲೋಕವನ್ನ ತೆರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥದ ಕೀಲಿಕೈ ಅಗತ್ಯ ಈ ಕೀಲಿಕೈ ದೊರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನರ್ಥ ಅನಾಹುತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿದದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂಲವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಗೆಟ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಅನ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಭಾಷಾಂತರ ತಜ್ಞ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಅವನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲು ಆ ಕೀಲಿಕೈ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥದ ಕೀಲಿಕೈನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಆತ್ಮ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಶಬ್ದವೇ ಶರೀರ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾಷಾ ತಜ್ಞನ ಪ್ರಕಾರ ಅನುವಾದಕನ ಪ್ರಕಾರ ಗೆಟ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಗ ಸುಲಭ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಒಟ್
ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನಿಜ ಅವರು ಮೂಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಓದ್ದಾಗ ಅರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇವಲ ಉದ್ಗಾರ ತೆಗೆದು ಕೂರೋದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೂನ್ ಅಂತ ಬ್ಲೂನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ನಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕುಸುಮಗಳ ಒಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಮಕರಂದವನ್ನ ಬಿಂಬಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಮಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಏನು ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ ಮುಂದೆ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಮಕರಂದವನ್ನ ಈ ದುಂಬಿಗಳು ಹೋಗಿ ಹೀರಿ ಜೇನ್ನೋಣಗಳು ಹೀರಿ ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಏನು ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಅಗೋಚರವಾಗಿ ಅದೃಶ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮನುಕುಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಈ ಭಾಷಾಂತರದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ ಭಾಷಾಂತರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜಟಿಲವಾದ ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಜಟಿಲವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ ಗ್ರೇಟ್ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಕರ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಸ್ಕಿ ಆ ಸಮಗ್ರ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಲಯಾಳಂ ರೈಟರು ಒಂದಕ್ಷರವನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ತರಹ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರೆನೆಸಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಕಾಲ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಇತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ ನಡೀತು ಅದೇ ತರಹ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ನ ಅನುವಾದಗಳಾದವು ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಜಾನ್ ರೈಡನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಗಳ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ರಿಯೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಕಾಲಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವಸಾಹತು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವಸಾಹತು ಶಾಹಿ ಕಾಲಾವಧಿ ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ವಸಾಹತೋತ್ತರ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರು ಮೂರು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಪ ರನ್ನ ನಾಗಚಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಜೈನ ಕವಿಗಳು ಮೂಲ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ರಚಿಸಿದಂತ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳನ್ನ ಅನುಕೃತಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ವಸಾಹತು ಯುಗ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತ ಏಳರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಂತ ಕಾಲ ಇದನ್ನ ಅವಧೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಸಾಹತು ಯುಗವನ್ನ ನಮಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಸಾಹತು ಶಾಹಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಸಾಹತು ಶಾಹಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯನ್ನ ರಚಿಸುವಂತಹದ್ದು ಈ ಯುಗ ವಸಾಹತು ಯುಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಯುಗ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಕಾಲವನ್ನ ಅನುವಾದ ಯುಗ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು
ನೀನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇವರು ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಶ್ರಮದಿಂದ ಭಾಷಾಂತರ ಕಲೆಯನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮೂಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಶ್ರಮ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆಯೇ ಅಂತೂ ಕೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವ ಜನಾಂಗದವರು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ಸಂಬಳ ಸಾರಿಗೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಬಗೆಯ ದ್ರವ್ಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಕ್ಕುವಂತ ದ್ರವ್ಯ ಪಗಾರ ಸಂಬಳ ಸಾರಿಗೆ ಅದು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಷಿತಿಜವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಐರು ಶಾಲೆಗಳು ಆ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾದು ಕೊಳ್ತಿದೆ ಆ ಐರು ಶಾಲೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಕ್ದಂ ಪರಿಣತಿ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆದಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಜಟಿಲವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ತಂಡ ಸದಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೂಮ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿ ಅಂತ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆದ್ರೆ ಈ ಮನುಕುಲದ ಪಾಠ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜನ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಏನು ಶ್ರಮವನ್ನು ಬೇಡದ ಯಾವ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದ ಲೋಲಾಪತಿಯಾಗಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾದ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜನಸ್ತೋಮ ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಮುಗಿಬೀಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಅಗೋಚರವಾಗಿ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಅಳಿದು ಅಳಿದರೂ ಉಳಿದರೂ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂತ ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಘಟಿಸಿದಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸರ್ ಈಗ
ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಜೆನ್ಯನ್ ಆದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಓದೇನು ಪ್ರಗತಿಶೀಲನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಈಗ ಆ ಮಹಿಳಾವಾದ ಇದೆ ದಲಿತ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಆ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಭಾಷಾಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಸುಧೇಂದ್ರ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಆ ಮೋಹನ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬಹುದು ವಸುಧೇಂದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ರೈಟರ್ ಅವರು ಅವರು ಮೋಹನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಮೂಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಆಯ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ ಆಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಚಾರಗಳು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಭೇದ ಏನಿದೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಆ ತರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈಗ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವವರ ಆ ರೀತಿ ಅದೇ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬಹಳ ಪ್ರಚುರವಾಗಿ ಅದು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ದಲಿತ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಭಾಷಾಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನಮಾನಸವನ್ನ ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸಲ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದೇ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ರಿವ್ಯೂಗಳು ಮತ್ತು ಪುರವಣಿಗಳು ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರದ ಬರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲಿ ಆ ಮೀಸೆ ಅನ್ನೋದು ಹರೀಶ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಅನೇಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಸುಧೇಂದ್ರ ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ತರ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ರು ರೈಟರ್ ತುಂಬಾ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯ್ತಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ರೈಟರ್ ಅದು ಅವ್ರು ಬರೆದದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅನುವಾದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಜನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಂತ ಚಿಂತನೆ ಅದರ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಂಟೆನ್ನವನ್ನ ನಾವು ತೆರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ವಸಾತು ಕಾಲದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ನವೋದಯ ಕಾಲ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಅಲ್ಲೇ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಒಂದು ವಿಜಿಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅದು ನಮ್ಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಥೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅನುವಾದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಅದೇ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಹಿಂಗಿನ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ದೇಶೀಯ ನೆಲೆಗಳನ್ನ ಸರ್ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುವಾದಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀವು ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಮಂಜಸವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ ವಿ ಎಸ್ ಸುಂದರಂ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆಯನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಎರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತಾನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ
ಕನ್ನಡದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಂಡೋ ಟು ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾಡೋಣ ಜರ್ಮನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಣಿತರಬೇಕು ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಣಿತರಬೇಕು ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಿಂದ ರಷ್ಯನ್ ಜರ್ಮನ್ ಆ ಫಿನ್ನಿಷ್ ಭಾಷೆ ಈ ತರದ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂತ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಆ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಮಾಮೂಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಪರಿಣಿತರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಜರ್ಮನ್ ರಷ್ಯನ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ದೇಶ ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪ್ರಸರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆ ಬಾಪೂಜಿ ಅವರೇ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವಚನಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ಹತ್ತನ್ನೆರಡು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಅನುವಾದ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನಕಾರರ ವಚನಗಳು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಏನು ಹರಿತ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂತ ಒಂದು ಆಂಟೆನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ವಿಶಾಲವಾದಂತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಕನ್ನಡದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗ್ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಎಸ್ಕೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಲಾಯನ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಈಗ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನುವಾದಕರ ಮತ್ತೆ ಅನುವಾದ ಭಾಷಾಂತರ ಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋಪ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪದ ಸೃಷ್ಟನೆ ಇರ್ಬೋದು ಹೊಸ ಪದ ಸೃಷ್ಟನೆ ಆ ತರದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ನಮಗ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆಯಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ ಪದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತಹ ಪದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಏನಾರು ಆ ಮಾಡುವಂತ ಇದ್ದೀಯಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು ಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನ ಮಿಷಿನ್ ಉದ್ದೇಶ ಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುವಾದಕರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸುಮ ಅವರೇ ಎನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಜ್ಞರು ಅದು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅರೋರಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಯಶ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಏನಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಈಗಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ
ಮತ್ತೆ ಶಾಖ ಮತ್ತೆ ಉಷ್ಣ ಆ ಸೌಂಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸುಮ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ದಿಷ್ಟೇ ನಾನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಎದುರಾಗುವಂತ ತವಕ ತಲ್ಲಣಗಳು ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸದೆ ನೀರಿಗೆ ಬೀಳದೆ ಈಜು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀ ಈಜು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿಗೆ ನಾವು ಬೀಳಲೇಬೇಕು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯ ಪರಿಣತರ ವಿಧಾನ ಮಾರ್ಗ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿದ್ರಿಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವೊಂದು ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ